നമസ്കാരം കേരള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ബി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗം ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സീന കെ എസ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തടിക്കാട് എ കെ എം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് അഥവാ ഇ ഡി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചറാണ് യൂണിറ്റ് വൺ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി യൂണിറ്റ് ടൂവിലേക്ക് നീങ്ങാം ഹൗസ് വെയറിംഗ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഫാൾട്ട് റിപ്പയറിംഗ് എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമായ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈനേജ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പലുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ ഐറ്റംസും അതിൻ്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും നമുക്കിനി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഓൾട്ടർനേറ്റിൻ കറണ്ട് ഓർ എ സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഓർ ഡി സി ക്രോസ്ഡ് വയർ വയർ ജോയിൻറ്റ് എർത്ത് ഏരിയൽ സിംഗിൾ വേ സ്വിച്ച് ഓർ എസ് പി എസ് ടി സിംഗിൾ പോൾ സിംഗിൾ ത്രോ ടു വേ സ്വിച്ച് ഓർ എസ് പി ഡി ടി സിംഗിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ ഡബിൾ പോൾ സ്വിച്ച് ട്രിപ്പിൾ പോൾ സ്വിച്ച് അയൺ ക്ലാസ് ഡബിൾ പോൾ സ്വിച്ച് ഓർ ഐ സി ഡി പി സിംഗിൾ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ആണ് അയൺ ക്ലാസ് ട്രിപ്പിൾ പോൾ സ്വിച്ച് ഓർ ഐ സി ടി പി ത്രീ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഓർ ബെൽ പുഷ് ഫ്യൂസ് മൂന്ന് തരത്തിലെ ഉള്ളതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ന്യൂട്രൽ ലിങ്ക് ലാമ്പ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ കോയിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് കപ്പാസിറ്റർ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ സെൽ ബാറ്ററി സീലിംഗ് ഫാൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിയ കായലും കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിലെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറി വൈൻഡിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും എ സി വോൾട്ട് മീറ്റർ സിമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ എ സി ഓർ ഡി സി അം മീറ്റർ എ സി അം മീറ്റർ ഡി സി അം മീറ്റർ എ സി ഓർ ഡി സി വാട്ട് മീറ്റർ ഗാൽവനോ മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ ബെൽ ബസർ ഡി സി മോട്ടർ എ സി മോട്ടർ ഡി സി ജനറേറ്റർ എ സി ജനറേറ്റർ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇ എൽ സി ബി എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ സിമ്പിൾസ് സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു പിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ത്രീ പിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ത്രീ പിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ വിത്ത് സ്വിച്ച് സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ത്രീ പിൻ ഫൈവ് ആംബിയർ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ത്രീ പിൻ ഫൈവ് ആംബിയർ വിത്ത് സ്വിച്ച് ഐ എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള മെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡുകളുടെ സിമ്പിൾസ് മെയിൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് വിത്ത് സ്വിച്ചസ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് വിത്തൗട്ട് സ്വിച്ചസ് ലൈറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് വിത്ത് സ്വിച്ചസ് ലൈറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് വിത്തൗട്ട് സ്വിച്ചസ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ബോർഡ് വിത്ത് സ്വിച്ചസ് പവർ മെയിൻ സ്വിച്ച് ലൈറ്റിംഗ് മെയിൻ സ്വിച്ച് പവർ ഇത്രയും സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് എൻ ഇ സി വൈഡ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് മോഡൽ കോഡ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റലേഷന് വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു മോഡൽ കോഡാണ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് അഥവാ എൻ ഇ സി ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം
അപ്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് എവരി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എല്ലാ മൂന്ന് വർഷത്തിലും ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള സിമ്പിൾസ് റൂൾസ് മുതലായതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾ ആണിത് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കട്ടിംഗ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ജോയിൻറിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഓഫ് വയേഴ്സ് അതായത് വയറുകൾ മുറിക്കാനും തമ്മിൽ പിരിക്കാനും ജോയിൻ ചെയ്യാനും മറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ലെങ്ത്തിലാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ഇറ്റ് ഹാസ് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണക്ടിംഗ് പോയിന്റ്സിനോട് ചേർന്നുള്ള വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ കൊണ്ട് ഇത്രയും ചേർന്ന് വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അടുത്തത് നോസ് പ്ലെയർ അഡീഷണൽ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നോസ് പ്ലെയറിന് നീളമുള്ള ജോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നട്ട്സ് സ്ക്രൂസ് മുതലായവ വയ്ക്കുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും വയറുകൾ തമ്മിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു വയർ കട്ടർ പേര് പോലെ തന്നെ വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഇതിലുണ്ട് വയർ സ്ട്രിപ്പർ വയറുകളിലെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് വയർ സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ടൂളാണിത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഹാൻഡിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഹാൻഡിൽ ബോഡി ആൻഡ് ടിപ്പ് ലൈറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൂസനിങ് ആൻഡ് ടൈറ്റനിങ് സ്ക്രൂസ് സ്ക്രൂസ് അഴിക്കാനും മുറുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത് വിത്ത് ത്രീ എം എം ബ്ലേഡ് നീളം കൂടിയ സൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് വിത്ത് ടെൻ എം എം ബ്ലേഡ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് വിത്ത് ഫോർ എം എം ബ്ലേഡ് ആണ് കണക്ടർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് സാധാരണയായി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത് വിത്ത് ത്രീ എം എം ബ്ലേഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് വിത്ത് ത്രീ എം എം ബ്ലേഡ് സൈസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണക്ടർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അവൈലബിൾ ആണ് പോക്കർ സോഫ്റ്റ് സർഫസിൽ വുഡൻ സ്ക്രൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ഇതിൻ്റെ സൈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നിയോൺ ടെസ്റ്റർ ടെസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് സപ്ലൈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ലൈനിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നിയോൺ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ ഒന്നുമായിട്ട് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയോൺ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അടുത്തത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ സ്പാനർ ഫിഗർ നോക്കുക സ്പാനർ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലൂസനിങ് ആൻഡ് ടൈറ്റനിങ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് അതായത് നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും ലൂസ് ചെയ്യാനും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു സെൻറ്റർ പഞ്ച് മെറ്റൽ സർഫസിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാക്സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കട്ട് തിൻ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഓർ റോൾ കനം കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനൊരു ഫ്രെയിമും ബ്ലേഡും ഉണ്ട് ബ്ലേഡുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബ്ലേഡിൻ്റെ സൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെനൻസോ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സോ വുഡൻ പീസസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓൾസോ യൂസ് ടു മേക്ക് ദി അഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് കേസിംഗ് ഗ്യാപ്റ്റിംഗ് ബാറ്റൺ വുഡൻ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് വുഡൻ ബ്ലോക്സ് എക്സെട്ര ഡ്രിൽ മെഷീൻ വളരെ സേഫായി സിമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഡ്രി
നോർമൽ സൈസസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സെട്ര ഫയൽസ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരം ഫയൽസ് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ റൗണ്ട് ഓർ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽ ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽ ഇതിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽസ് വുഡിൻ്റെയും മെറ്റലിൻ്റെയും സർഫസ് സ്മൂത്താക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു റൗണ്ട് ഓർ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളിലും വുഡൻ തിങ്സിലും മറ്റുമുള്ള ഹോളുകൾ സ്മൂത്താക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ട്രയാങ്കുലർ ഫയൽസ് ഹാൻസോയുടെ പല്ലുകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വയർ ഗേജ് വയറിൻ്റെ സൈസ് അതായത് ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് വയർ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ സ്ലോട്ടിനും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതിന് പറയുന്നത് ഗേജ് നമ്പർ എന്നാണ് ഇനി ഏത് സ്ലോട്ടിലാണോ വയർ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഗേജ് നമ്പർ ഹയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് വയർ ഗേജ് ദ സ്മോൾ ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ അതായത് സീറോ ഗേജ് നമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും ഡയമീറ്റർ കൂടിയ വയർ അതുപോലെ തേർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് സോൾഡറിംഗ് അയൺ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചൂടാക്കുന്നത് യൂസർ ടു സോൾഡർ ദ ജോയിൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ മെറ്റൽ പീസസ് കണ്ടക്ടേഴ്സും മെറ്റൽ പീസസും സോൾഡർ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പല വാട്ടേജസിലുള്ള സോൾഡറിംഗ് അയൺ ലഭ്യമാണ് എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട്സ് എക്സെട്ര ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് നൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് ദ ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് വയർ വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ഇത് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് നൈഫ് എന്ന പേര് വന്നത് ഹാമർ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബാൾപീൻ ക്രോസ്പീൻ ആൻഡ് ക്ലോ ഹാമേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സൈസസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ടു ടു കിലോഗ്രാം ആണ് ബാൾപീൻ ഹാമർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസസ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാമർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പീൻ ബാൾ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബാൾപീൻ ഹാമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്സിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻ അഥവാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം എന്ന് നോക്കാം നെവർ ക്യാരി ഷാർപ്പ് അടിച്ചത് ടൂൾസ് ഇൻ പോക്കറ്റ്സ് വെൻ യു ഹാൻഡ് ഓവർ എ ഷാർപ്പ് അടിച്ചത് ടൂൾ ടു അനദർ പേഴ്സൺ പാസ് ഇറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് നെവർ വിത്ത് ദ കട്ടിങ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് മൂർച്ചയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു നടക്കരുത് മൂർച്ചയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ അഥവാ പിടിഭാഗം ആകണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം കൊടുക്കരുത് അവോയ്ഡ് പ്ലേസിംഗ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഓർ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ കയ്യോ വിരലുകളോ മുറിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഹാൻഡിൽ സോസ് കെയർഫുള്ളി പർട്ടിക്കുലർലി വെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് കച്ച് വാളുകൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എക്സാമിൻ ഹാമർ ഹാൻഡിൽസ് ബിഫോർ യൂസിംഗ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഹാമർ ഹെഡ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യുവർലി ടു ദ ഹാൻഡിൽ ഹാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ പിടി ഹാൻഡിലിൽ നന്നായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നെവർ ലീവ് ടൂൾസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റെപ് ലാഡർ ഓർ അറ്റ് അതർ പ്ലേസസ് എബോ യുവർ ഹെഡ് ഒരിക്കലും ടൂൾസ് ലാഡറിന് മുകളിലോ നമ്മുടെ ഹെഡിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രതലത്തിലോ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല യൂസ് ഈച്ച് ടൂൾ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഓരോ ടൂളും അതെന്തിനാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് വയറിംഗ് ലേഔട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എനർജി സോഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് കൺസ്യൂമിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഇത്രയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എനർജി സോഴ്സിന് ബാറ്ററി ഓർ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിനെയാണ്
ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വയേഴ്സ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദിയർ കണക്ഷൻ അതായത് വയറുകളുടെയും മറ്റ് കമ്പോണൻസിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിലൂടെ വരച്ച് കാട്ടുന്നതാണ് ലേ ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലേ ഔട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ വീട് വയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ച് ബിൽഡിംഗ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും ഈ റൂമിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് വേണം ഒരു ഫാൻ വേണം രണ്ട് സ്വിച്ച് ഒരു സോക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ പറഞ്ഞതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വയർമാൻ പേപ്പറിൽ വരച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലേ ഔട്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും റൂമിൽ ഇത്ര മീറ്റർ മാറി സ്വിച്ച് ലാമ്പ് മുതലായവ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആ വർക്കിന് എത്ര എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുമെന്നും അതുകൊണ്ട് എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ലാമ്പ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രവും ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് സിമ്പിൾസ് പഠിച്ചു നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് വേരിയസ് ടൂൾസ് അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് വയറിങ് സർക്യൂട്ട് ലേ ഔട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ചാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമ്പിൾസും വേരിയസ് ടൂൾസും ഒരു ചാർട്ടിനകത്ത് വരച്ച് ക്ലാസ് റൂമിലെ ഫിറ്റിയിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റഡി റൂമിലോ ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിയറസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പ് സന്ദർശിച്ച് വേരിയസ് ടൂൾസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എക്സാമിനേഷൻ ബേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡിനെ കുറിച്ചോ നാലോ അഞ്ചോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചോ മറ്റോ എഴുതാനൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് സിമ്പിൾസ് ടൂൾസ് മുതലായവ പ്രാക്ടിക്കൽ വൈവയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ബോളിയത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പല ആവർത്തി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം